Mesir dan Qatar telah menerima respon dari Hamas terkait usulan gencatan senjata dan pertukaran sandra. Hal itu dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Selasa 11 Juni 2024. Dikatakan sejumlah mediator akan mempelajari respon itu dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai langkah berikutnya. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung usulan gencatan senjata yang sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden mengungkapkan Israel mengajukan kesepakatan tiga tahap yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan Sandra yang ditahan. Rencana itu mencakup gencatan senjata, pertukaran sandra tahanan, dan rekonstruksi Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengungkapkan bahwa mereka telah menyampaikan tanggapannya kepada pejabat Qatar dalam pertemuan mereka dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Muhammad bin Abdurrahman Ahtani. Respon tersebut juga disampaikan kepada otoritas Mesir. Disampaikan, tanggapan Hamas mengutamakan kepentingan rakyat Palestina, menekankan perlunya penghentian total agresi yang sedang berlangsung terhadap Gaza, dan penarikan pasukan Israel dari seluruh jalur Gaza. Di sisi lain, Israel tetap bersikeras bahwa penghentian permusuhan hanya bersifat sementara. Sebelumnya, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Otoritas kesehatan setempat mengatakan imbas perang ini, hampir 37.200 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas di Gaza dan lebih dari 84.800 lainnya luka-luka. Sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan. Mahkamah Internasional menuding Israel melakukan genosida hingga memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.